Hello friends. In this lecture, we are going to discuss about the transpiration. So, what mean by the transpiration? Transpiration, important concept, definition. It is a evaporative loss of water by plants. Evaporative loss of water through plant. Plant prone vafecha rupa madhe ze pani loss hota evaporative madhe vaf surya pas surya cha ushnate mula ha surya hechi kirna ji asta leaf varti padat asta ani yatun ze water loss hota vapor form madhe asta he water तर याला आपण काय म्हणतो ट्रान्सपिरेशन म्हणतो आता ट्रान्सपिरेशन हे नेमकं कशातून होतं वाफ कशातून बाहेर जाते तर अप्पर सरफेस आणि लोअर सरफेस पाण्याला दोन सरफेस आहेत वरचा जो सरफेस आहे त्याला आपण अप्पर सरफेस म्हणतो खालचा जो असतो त्याला आपण लोअर सरफेस म्हणतो तर त्याच्यावरती छोटे स्मॉल पोअर्स और ओपनिंग सारखेच आहेत स्मॉल ओपनिंग्स आर present and that openings are called as stomata the opening na apan kaya manto stomata tar aplyala pahile na stomata baddalas detail bagaycha and tyachya nantar ma bahir bahilela jo part hai to bagaycha manje pani je wafe cha rupamadhe loss hota je hawe madhe jata tyala apan transpiration manto chote openings asat te openings also it is useful for exchange of gases for example carbon dioxide and oxygen it's a exchange to the water the jay chow the upper surface and lower surface were the kai openings present as that the openings through oxygen and carbon dioxide and section you know so that month was only can daytime jayway sister there is stomata open on top and it jayway sarat roti नाईट टाईम ज्या वेळेस असतं त्यावेळेस स्टोमॅटा क्लोज होतो तर आता आपल्याला बघायचं की ओपनिंग अँड स्टोमिंग क्लोजिंग ऑफ स्टोमॅटा कसं होतं आणि त्याच्यासाठी स्टोमॅटाचं स्ट्रक्चर सुद्धा आपल्याला डिटेलमध्ये बघायचं आहे तर आपल्याला स्टोमॅटाबद्दल माहिती करून घ्यायची आहे दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमॅटा हे स्मॉल ओवर असते जे लिफ्टच्या सर्फेसवरती प्रेझेंट असते हे स्टोमॅटल ओपनिंग आहे दिस इज कॉल एज अ स्टोमॅटल ओपनिंग आपण नाव दिल्या स्टोमॅटल ओवर म्हणलं तरी चालते ॲपर्चर म्हणलं तरी चालते आणि ओपनिंग म्हणलं तरी चालते तर त्याच्या हे मधला जो पार्ट आहे तो ओवरचा पार्ट आहे बाजूला दोन सेल्स आहेत किडनी शेप सेल्स आहेत तर याला आपण गार्ड सेल असं म्हणतो त्याच्यानंतर ह्या सेलमध्ये क्लोरोप्लास्ट आणि वॅक्युल प्रेझेंट आहे ही जी वॉल आहे ही थिन वॉल आहे आणि आतली जी वॉल आहे ती थिक वॉल आहे ही ही जी वॉल आहे ही थिक वॉल आहे आणि या साईडची जी वॉल आहे ती थिन वॉल आहे तर दोन सेलच्या मधलं जे ओपनिंग आहे ते स्टोमॅटल ओपनिंग आहे तर बाजूला इपिडर्मल सेल्स आणि सबसायडरी सेल्स आहेत हे दोन इम्पॉर्टंट लक्षात ठेवा एक आहे इपिडर्मल सेल आणि दुसरं आहे सबसायडरी सेल तर आपण काही पॉईंट्स बघायचे आपल्याला जे स्टोमॅटाबद्दल इन्फॉर्मेशन आपल्याला देते तर स्टोमॅटाबद्दल पहिला पॉईंट आहे इट इज अ टायनी पोर्स प्रेझेंट ऑन अ सर्फस इट इज अ टायनी पोर्स प्रेझेंट ऑन लिफ सर्फेस तर दोन सर्फेस असतात अडॅक्सियल सर्फेस आणि अबॅक्सियल सर्फेस असे दोन लिफचे जे सर्फेस असतात ते सर्फेस फाउंड इन इपिडर्मिस ऑफ लिव्स फाउंड in epidermis of leaves epidermis मध्ये सापडतात त्याच्यानंतर त्याचं साइज बघूया आपण ओपनिंग जे काय साइज आहे ते साइज जवळपास 10 टू 14 मायक्रोमीटर ही त्याची लेंथ आहे आणि 3 ते 12 मायक्रोमीटर 
कि ब्रेड है तेजनतर टोटल नंबर्स कि नंबर ऑफ स्टोमैटा टोटल नंबर आता एक हज़ार साठ हज़ार पर सेंटीमीटर स्क्वेर नुस्ता पाना जो एक सेंटीमीटर स्क्वेर जर घर तो एक हज़ार से साठ हज़ार इतके टाइनी पोर्स कि स्टोमैटा प्रेजेंट आता है एडाइजल सर सरफेस एडाइजल सरफेसला प्रेजेंट आता अपर सरफेस जे आता अपन एडाइजल सरफेस अपर सरफेस ऑफ लीव्स इज कॉल एडाइजल एडाइजल लोअर सरफेस जे अतल सरफेस फरक एडा मध्य इन देंस लीफ अल तो लीफ का जो वरच सरफेस है तो तेन अपर सरफेस कि एडाइजल सरफेस मन तो खाल बाजूला लोअर सरफेस है तेल एडाइजल मन तो आता मोनोकॉट और डायकॉट जर आप विचार घर तेजे अपने फुड़ अपने बढ़ता है कि नेमक पोर्स कशा वाले स्टोमाटा कशा वाले प्रेजेंट आता हेच मेन फंक्शन जे है तो फंक्शन है ट्रांसपिरेशन लॉस ऑफ वॉटर इवैपरेटिव लॉस दैट इज कॉल एज अ ट्रांसपिरेशन जे सग महत्व है तो बरबर एक्सचेंज ऑफ गैसेस ये सुधा सग महत्व है एक्सचेंज ऑफ ओ टू एंड कार्बन डाइऑक्साइड जे गैसेस ये सग इम्पॉर्टंट है तेजन एक्चुअली मोनोकॉट मधे एडक्सिल आता मोनोकॉट प्लांट जर घ मोनोकॉट मे कुछ ग्रास वगैरह जर आप कन्सिडर किएक्सिल एबैक्सिल हा जो सरफेस है हेती इक्वल स्टोमैटा प्रेजेंट है इक्वल स्टोमैटा प्रेजेंट आता पे जर तुम्हें डायकॉट मे डॉसिमेंट्रल आइसोबायट्रल लिफ डॉसिमेंट्रल आइसोबायट्रल अपन एनाटॉमी में बगित है डायकॉट लिफ मे एडाइजल अपर सरफेस जो तो अपर सरफेस वरती फ्यू स्टोमैटा और इवन इट इज अपसेंट ऑन अप्स अपर सरफेस एबैक्सिल भरपूर प्रमाण स्टोमैटा प्रेजेंट्स स्टोमैटा प्रेजेंट ओके तर हे पॉइंट्स सगत महत्व है हेच्छा फुड़े पॉइंट्स सुधा अपने बढ़ाए तो नेक्स्ट पॉइंट है स्टोमैटा इज गार्डेड बाय गार्ड सेल एक्चुअली गार्ड सेल मे क्या बार नेक्स्ट पॉइंट है गार्ड सेल का हाँ सेल है एक तरी तो किडनी शेप आतो कि डबल शेप आतो डायकॉट अल तो किडनी शेप आतो आ मोनोकॉट अल तो डबल शेप आतो तो ऐक्चुअली नेमक का है तो हेचे जे ओपनिंग है ना हाँ मधल ओपनिंग अपन स्टोमैटल पोहर कि स्टोमैटल ओपनिंग हे बाजू के जे सेल्स है ये सेल्स गार्ड सेल्स है लक्षा ठेवा स्टोमैटल ओपनिंग वेग स्टोमैटा हा है तेज बाजूला दोन सेल्स है स्टोमैटा हा है तेजा बाजूला दोन सेल्स है तेल गार्ड सेल मन तो आता हा गार्ड सेल बदल जर आप विचार कराए मिलना तो हे इनर वॉल जी है मजे कुछ स्टोमैटाला लगन ची जी वॉल प्रेजेंट आती ती जी वॉल है तिचा मी थिक एंड इलास्टिक आ शब्द वापरते हैं ये समझू मेना फार गरजे है तेजन बाहर ची जी है ती थीन एंड नॉन इलास्टिक अपने कॉन्क्यू आ कॉन्वेक्स शेपसुद्धा अपन ये संगता है आता सेपरेट बढ़ाए मन तो हा गार्ड सेल च पार्ट है तो हि थिक सेल वॉल है हि तो जी मैं डार्क तो आलो है हे थिक इलास्टिक है थिक इलास्टिक है कॉन्वेक्स कॉन्क्यू अपने कहता है हि जी है ती थीन है आता हेमदे क्लोरोप्लास्ट सुधा प्रेजेंट है क्लोरो प्लास्ट प्रेजेंट आयामें इत फोटोसेंथसि होना जे फूड तैयार के लिए फूडच स्टोरेज सुधा स्टोरेज कुछ फूड स्टोरेज ऑफ स्टार्च ये सुधा सग इम्पॉर्टंट है 
म्हणजे क्लोरोप्लास्ट असल्यामुळे फोटोसिंथेसिस पण होणार आणि स्टोरेज ऑफ स्टार्स सुद्धा होणार त्याच्यानंतर आतल्या बाजूला इथं सायटोप्लाझम प्रेझेंट आहे सायटोप्लाझम प्रेझेंट आहे आणि त्याचबरोबर आतल्या साईडला व्हॅक्युल प्रेझेंट आहे अजून एक सगळ्यात महत्वाचं जर सांगितलं सांगायचं म्हणलं तर हा जो सेल आहे या सेलमध्ये एक सायटोस्केलेटन मायक्रोफायब्रिल तुम्हाला माहीत आहे सेल युनिट ऑफ लाईफमध्ये झालेलं आहे तर मायक्रोफायब्रिल असं रॅडियली अरेंज आहे लॉन्जिट्युडनली रॅडियल अरेंज लाईक दिस आणि अशी अरेंजमेंट असल्यामुळं नेमकं स्टोमाटाला ओपनिंग आणि क्लोजिंगसाठी सोपं पडतं रॅडियल अरेंजमेंट ऑफ मायक्रोफायब्रिल लक्षात ठेवा सायटोप्लाझममध्ये तिथे मी येऊन ठेवतो रॅडियल अरेंजमेंट ऑफ मायक्रोफायल हे सगळ्यात इम्पॉर्टंट आहे ओके तर मोनोकॉटमध्ये हाच गार्ड सेल डंबल शेप असतो लाईक दिस हा डंबल शेप आहे हा मोनोकॉटमध्ये असतो आणि हा किडनी शेप आहे हा डायकॉटमध्ये प्रेझेंट असतो सगळ्यात महत्वाचं आहे आता ह्याच्या बाजूला सबसायडरी सेल मला आपण बघितलं नाही म्हणजे सबसायडरी सेल सुद्धा प्रेझेंट असतो हा सबसायडरी आहे आणि त्याला लागून पुन्हा इपिडर्मल सेल सुद्धा आहे दिस इज कॉलेज अ इपिडर्मल सेल आणि त्याच्याबरोबरचा जो असतो दॅट इज कॉलेज अ सबसायडरी सबसायडरी सेल हे सगळ्यात इम्पॉर्टंट आहे स्ट्रक्चर समजणं फार गरजेचं आहे आणि हे सेल एकमेकांना कनेक्टेड आहे थ्रू सायटोप्लाझम सायटोप सेल सेल जर तुम्ही बघितला प्लांट सेलचा सायटोप्लाझम एकाचा सायटोप्लाझम दुसऱ्याला कनेक्टेड असतो तो आपल्याला दाखवायला काय हरकत नाही आहे हा कनेक्शन आहे दिस इज कॉल एज अ प्लाझ्मो डेस्माटा प्लाझ्मो डेस्माटा लक्षात ठेवा सगळ्यात इम्पॉर्टंट आहे हा गार्ड सेल हा इपिडर्मल सेलला कनेक्टेड आहे याचा सायटोप्लाझम याच्या सायटोप्लाझमला कनेक्टेड आहे कारण की दोन्ही सुद्धा प्लांट सेल्स आहेत तर त्यांच्यामध्ये जे ब्रिज प्रेझेंट असतं त्या ब्रिजला आपण काय म्हणतो प्लाझ्मोडम असं असं म्हणतो ओके हे सगळ्यात महत्वाचं आहे तर हे स्ट्रक्चर जर समजलं असेल तर ओपनिंग आणि क्लोजिंग ऑफ स्टोमॅटा हे आपल्याला निश्चित समजणार आहे यानंतर आपल्याला बघायचं ओपनिंग आणि क्लोजिंग ऑफ स्टोमॅटा इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट आहे ॲक्च्युली दिवसा स्टोमॅटा ओपन होतो आणि रात्री स्टोमॅटा क्लोज होतो याच्या पाठीमध्ये नेमकं सायंटिफिक रिझन काय आहे हे आपल्याला बघायचं आहे तर सायंटिफिक रिझनमध्ये सगळ्यात महत्वाचा पहिला पॉईंट आहे तो टर्गर प्रेशर आणि टर्जिडिटी टर्जिडिटी काय टर्जिडिटी म्हणजे नेमकं काय तर ह्याच्या पूर्वी सुद्धा मी आधीच्या लेक्चर्समध्ये सांगितलेलं की टर्गर प्रेशर म्हणजे काय समजा हा सेल आहे ह्या सेलची ही बाहेरच्या बाजूला सेलवॉल प्रेझेंट आहे आणि आतल्या बाजूला प्लाझ्मा वेब्रेन आहे आतल्या बाजूला काय प्लाझ्मा वेब्रेन आहे बाहेरचं वॉटर पोटेन्शियल जे असतं ते पॉझिटिव्ह आहे म्हणजे झिरो मॅक्झिमम आहे आणि आतलं म्हणजे आता ह्याला आपण मॅक्स म्हणूया मॅक्झिमम वॉटर पोटेन्शियल आहे आणि आतलं जे वॉटर पोटेन्शियल आहे ते मिनिमम आहे म्हणजे दोघांच्यामध्ये काय प्रेझेंट आहे ग्रॅडियंट प्रेझेंट आहे त्यामुळं पाणी हे मॅक्झिमम कडून कुठं जाणार मिनिमम त्यामुळं पाणी आत जायला लागलं पाणी आत जायला लागलं तर प्रॉब्लेम काय होणार हा हे पाणी जे आत चाललेलं आहे ते सेल मेम्ब्रेनवरती प्रेशर अप्लाय करायला लागणार सेल मेम्ब्रेनवरती काय प्रे अप्लाय करायला लागणार प्रेशर आणि प्रेशर अप्लाय केल्यामुळे सेल मेम्ब्रेन हे कुणाकडे सरकणार सेलवर त्यामुळं हा जो सेल आहे हा सेल कसा होणार सोलर होणार त्या सेललाच आपण काय म्हणतो टर्गर सेल और टर्गर प्रेशर त्या प्रेशरला आपण काय म्हणतो टर्गर प्रेशर आणि त्यालाच आपण टर्जरेट आहे समजायचं तर हा जो मेन कन्सेप्ट आहे हा कन्सेप्टच आपल्याला ओपनिंग अँड क्लोजिंग ऑफ स्टोमॅटाला लागणार आहे तर सुरुवात करूया ओपनिंग आणि क्लोजिंग ऑफ स्टोमॅटाला तर आता मी सांगितलं तुम्हाला की टर्जरेटी इज रिस्पॉन्सिबल आता इनर वॉल ऑफ द गार्ड सेल इज थिक अँड इलास्टिक पहिली गोष्ट लक्षात ठेवा हा गार्ड सेल आहे
या सेल से अपन गाड़ी सेल भी करते हैं हर गाड़ी सेल है ये दोनों गाड़ी सेल से तर ही जी वॉल है जिमी ऑब्लिक लाइन में भी प्रेजेंट करा लगा हुआ है ही वॉल का शेयर ठीक है अनेक शेयर इलास्टिक है ठीक अनेक है इलास्टिक है ओके अनेक बाहर जी जी वॉल है ठीक है थिन ओके when the turgidity increases अतः turgor pressure का दिवाइड ना है जब वहाँ यहाँ मतलब पानी जाएगी आठ पानी गया ना ओके पानी गया ना अंदर निम्न का क्या होता है दोनी कोड़ा मतलब flanking towards the pores मतलब हाँ upper चला है ना अपने यहाँ तो stomata pore ऐसा मतलब ओके when the turgidity increases within the two guard cells, so flanking each stomatal pore, flanking each stomatal pore means two sides of the guard cells are, and in the pore present. So, what happens is that the turgidity is added to the other side of the thin wall, it bulges out. It bulges out to the other side of the other side of the other side. ती बाहर चल बज लेना तब यहाँ मतलब पूर्ण पानी भर लें और पानी भर लें मतलब तेरे ही जी वाला है ती बाहर है ना अन्य यहाँ ठीक वाला सुधा बाहर बाहर होना तो हम लोग परिणामी क्या हुए हे क्रिसेंट शेप होना क्रिसेंट शेप में जिसको सुधा मून शेप होना कसौना मून शेप बगा वर्चा डायग्राम में देने या डाय वो पानी के लिए हमारा आठ फुट लो प्रेशर डेवलप जाले टर्गर प्रेशर डेवलप जाले तो हमारा बाहर से वाल किट बल्जेस आउट ये बाहर चला जाना है ओके एंड त्याज बरोबर फोर्सेस द इनर वाल क्या इनर वाल ना सुधर देना बाहर उड़ ला तो हमारा ऐसा शेप का सुधर है अर्ध चंद्र का तलापन क्रिसेंट शेप तर स्टोमाटा से इतना स्टोमाटा बगाय इतना स्टोमाटा और हाँ स्टोमाटा क्या होना है ओपन होना है तर ये सगाई तो मैं तो ऐसा पॉइंट है एंड त्याग बोलूँ दो ओपनिंग ऑफ स्टोमा इस आल्सो इलेक्ट ड्यू टू द ओरिएंटेशन ऑफ माइक्रोफाइब्रेल्स अतः माइक्रोफाइब्रेल्स से चमत्कार प्रेजेंट है ये माइक्रोफाइब्रेल्स जो गार्ड सेल है तो दोनों बाजू में ओढ़ला जाता हो अर्नी ओपनिंग स्टोमा जाए तो स्टोमा ओपन होता है तब क्या स्टोमाटर ओपनिंग है ऐसा उल्टा क्या होना जावड़े से टर्जिडिटी कमी होना मुझे जावड़े से पानी आगे ऐसा बाहर जाना पानी बाहर जाना कि पुन्ना सेल आगे ऐसा तड़िक नहीं ना मुझे सेल जर समझा सेल टर्जिड बनला तो स्टोमेटा के वाला ओपन है ये दो सगाई तो मतलब जो कंसेप्ट है तर लीफ जिसे पाइट्स है एक मोनोकॉट लीफ है और एक डाइकॉट लीफ है तर डाइकॉट लीफ ला अपन डॉर्सेमेंटल लीफ है समझ दो तर डॉर्सेमेंटल लीफ ला एडेक्सेल ने एबेक्सेल सरफेस अस्तर मुझे अपर सरफेस नहीं लोअर सर जे डायकॉट लीफ प्रेजेंट है तो डायकॉट लीफ मधे फोअर सर्फेस वरती स्टोमाटा प्रेजेंट है ये लक्षा दे मुनोकॉट लीफ जो है तेल आइसोबायोलेटर लीफ अंत तो स्टोमाटा आर इक्वली प्रेजेंट ऑन बोथ सर्फेस दोनों सर्फेस वरती प्रेजेंट है तेजनतर फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन रेट ऑफ ट्रांसपरेशन वॉट इज द ट्रांसपरेशन इवेपरेटिव लॉस ऑफ वॉटर थ्रू द लीफ इज कॉल एज अ ट्रांसपरेशन जे पानी तो वाफ वाफे रूप में पानी जो लॉस होता है तेल अपन इवेपरेशन मन तो फैक्टर्स एक्सटर्नल फैक्टर्स कितने कुछले कुछ फैक्टर्स तैरती ऐक्ट होता है टेम्परेचर है लाइट है ह्यूमिडिटी है विंड स्पीड है आता टेम्परेचर जर वाड़ रेट ऑफ ट्रांसपरेशन सुधा वाड़ा टेम्परेचर जर कमी तो रेट ऑफ ट्रांसपरेशन कमी लाइट लाइट ये अर्थ ड्यूरेशन ड्यूरेशन जो जास्त रहे तो उधर रेट ऑफ ट्रांसपरेशन जस्ट है क्योंकि लाइट इट इस ड्यूटी तू सन तो हमारे ड्यूरेशन लाइट वाड़ ला कि रेट ऑफ ट्रांसपरेशन वाला तो लाइट कमी दला 
ह्युमिडिटी म्हणजे आद्रता मॉइश्चर सराउंडिंगला मॉइश्चर कधी प्रेझेंट असतं पहाटे रात्री मॉइश्चर प्रेझेंट असतं त्यामुळे रेट ऑफ ट्रान्सप्रेशन कमी लक्षात ठेवा ह्युमिडिटी म्हणजे आद्रता किंवा मॉइश्चर विंड स्पीड जेवढं फास्ट विंड म्हणजे हवा जेवढी फास्ट वाहत असणार आहे तेवढं रेट ऑफ ट्रान्सप्रेशन जास्त बघा उन्हाळ्याच्या वेळेस जेव्हा वारं सुटतं त्यावेळेस गरम झ झोत लागतात आपल्याला काय लागतात तर वारं स्पीड नसल्यामुळे टेम्परेचर वाढत असतं त्यामुळे विंड स्पीड जर वाढलं तर रेट ऑफ ट्रान्सप्रेशन सुद्धा वाढतं त्याच्यानंतर इंटरनल फॅक्टर्स किंवा ह्याला आपण आधार फॅक्टर्स म्हणले तरी चालेल नंबर ऑफ स्टोमॅटा जेवढे स्टोमॅटा जास्त तेवढा रेट ऑफ ट्रान्सप्रेशन जास्त डिस्ट्रीब्युशन ऑफ स्टोमॅटा कुठल्या सर्व्हिसवरती स्टोमॅटा डिस्ट्रीब्युटेड आहे त्याच्यावरती डिपेंड आहे ओपन स्टोमॅटा पर्सेंटेज सगळेच टोमॅटो ओपन आहेत का हे सुद्धा आपल्याला बघायला पाहिजे वॉटर स्टेटस पाणीच कमी असेल तर ट्रान्सप्रेशन होऊन काय उपयोग नाही विल्टिंग होण्याची शक्यता जास्त असते त्यामुळं पाणी असणं गरजेचं आहे त्याशिवाय ट्रान्सप्रेशन जास्तीत जास्त होणार नाही कॅनॉपिट स्ट्रक्चर म्हणजे फांद्या जे असतात जे सर्कमफ्रन्स असतो प्लांटचा तो कुठल्या प्रकारचा आहे पाण्यावरती पान पाण्यावरती पान पाण्यावरती पान असे अरेंजमेंट आहे कसा पसरट आहे सगळे पान सूर्याला एक्सपोज आहेत असं जर असेल तर रेट ऑफ ट्रान्सप्रेशन जास्त आणि एकावरती एक ओव्हरलॅप असतील तर खालच्या पानांवरती ऊन पडणार नाही किंवा सूर्यप्रकाश पडणार नाही त्यामुळे ट्रान्सप्रेशन सुद्धा होणार नाही तर हे जे फॅक्टर्स आहेत हे फॅक्टर्स फक्त एन सी आय टीच्या पुस्तकात दिलेले आहेत ह्याच्या बाबतचे काही नवीन कन्सेप्ट जे आहेत ते बोर्डच्या टेक्स्टबुकमध्ये आलेले आहेत तर सगळ्या टॉपिक एन सी आय टीचा एकदा झाला की शेवटी मग एक एक जो पॉईंट राहिलेला आहे तो पॉईंट एक एक करून बोर्डमध्ये संपवण्यात येईल थँक्यू नेक्स्ट पॉईंट बघायचं आपल्याला द ट्रान्सप्रेशन ड्रिव्हन ॲसेंट ऑफ झायलम सॅप डिपेंड्स ऑन फॉलोईंग फिजिकल प्रॉपर्टीज नाव दिस इज द प्लॅन हे प्लॅन आहे तर ह्याला लिफ प्रेझेंट आहे लिफ प्रेझेंट आहे आणि या लिफ मधून वॉटर लॉस होत आहे त्याला आपण ट्रान्सप्रेशन असं म्हणतोय आता पाणी उभं चाललंय म्हणल्यानंतर हे झायलम जे प्रेझेंट आहे ह्या झायलमच्या आतल्या बाजूला सॅप प्रेझेंट असणार त्या सॅपचं ऍसेंडिंग फॉर्म ऍसेंड ऍसेंड ऑफ सॅप म्हणजे ते सॅप वरच्या बाजूला जाणार हे का होणार तर एच टू ओ मॉलिक्यूल व्हेपरच्या फॉर्ममधनं बाहेर पडला दॅट इज कॉल एज अ ट्रान्सपिरेशन आता तीन प्रॉपर्टीज सगळ्यात महत्वाच्या आहेत त्यातली पहिली प्रॉपर्टी त्याला आपण कोहिजन असं म्हणतो दुसरी प्रॉपर्टी आहे त्याला आपण ॲव्हिजन असं म्हणतो आणि तिसरी प्रॉपर्टी आहे त्याला आपण सरफेस टेन्शन असं म्हणतो ह्या तीन प्रॉपर्टी सगळ्यात महत्वाच्या आहेत आता कोहिजन म्हणजे काय तर वॉटर मॉलिक्यूल म्हणजे फॉर एक्झाम्पल हे झायलम आहे तर इथे एक वॉटर मॉलिक्यूल आहे इथे एक वॉटर मॉलिक्यूल आहे इथे एक वॉटर मॉलिक्यूल आहे असे वॉटर मॉलिक्यूल पूर्ण कॉलम असतो आहे तर वॉटर मॉलिक्यूलमधला जो हायड्रोजन आहे त्याच्यामुळं ह्याच्यामध्ये म्युच्युअल अट्रॅक्शन होतं म्युच्युअल अट्रॅक्शन दोन्ही हायड्रो वॉटर मॉलिक्यूल एकमेकांबरोबर बाइंड होतात हा वॉटर मॉलिक्यूल ह्याच्यावर बाइंड होतो हा वॉटर मॉलिक्यूल आणि कुणाबरोबर तरी बाइंड होईल हायड्रोजन बॉन्डमुळं ते बॉन्ड होत जातात दिस इज कॉलेज अ म्युच्युअल अट्रॅक्शन बिटवीन द वॉटर मॉलिक्यूल अँड दॅट इज कॉलेज अ कोहिजन त्यामुळं वॉटरचा कॉलम तयार होतो दुसरी प्रॉपर्टी ॲव्हिजन ॲव्हिजन म्हणजे काय तर हे झायलम आहे हे काय झायलम आहे इथं हा वॉटर मॉलिक्यूल आहे तर हा काय करतो इथला जो सरफेस आहे झायलमचा हा जो सरफेस आहे हा जो सरफेस आहे हा सरफेस इथं पोलार पार्ट असू शकतो एखादं पोलार पार्ट प्रेझेंट असू शकतो त्याला आपण पोलार सरफेस असं म्हणूया इथं आमच्या कंडिशनमध्ये काय होतं वॉटर मॉलिक्युल आणि वॉटर मॉलिक्युल म्हणजे वॉटर वॉटरमधलं जे म्युच्युअल अट्रॅक्शन होतं त्याला आपण कोहिजन म्हणाल आता हे मटेरियल वेगळं आहे वॉटर मॉलिक्युल वेगळं आहे ह्याच्यात आणि ह्याच्यात अट्रॅक्शन जर असेल आणि त्यामुळे बॉन्ड जर तयार तो चालेल पाणी बरोबर जात असेल तर दॅट इज कॉल एज अॅधेसिव्ह फोर्स त्याला आपण काय म्हणतो ॲधेसिव्ह फोर्स आणि तिसरं जो आहे त्याला आपण म्हणतो सर्फेस टेन्शन ना वॉट मीन माय सर्फेस टेन्शन तर वॉटर मॉलिक्युल वॉटर वॉटरमध्ये बॉन्डिंग चांगलं होऊ शकतं जर गॅस वॉटर कन्सिडर केलं किंवा सॉलिड वॉटर जर कन्सिडर केलं तर त्याच्यापेक्षा सुद्धा वॉटर वॉटर मॉलिक्युल्समध्ये जे एक टेन्शन असतं ते टेन्शन चांगलं असतं किंवा ते दोन्ही एकमेकांना बाइंड होऊ शकतात तर हा जो पार्ट आहे तो सर्फस टेन्शनचा आहे आता हे डिटेल सगळं दिलेलं आहे बोर्डच्या टेक्स्टबुकमध्ये तर आपण डिटेल काय करूया हा पहिल्यांदा एन सी सगळ्या टॉपिक संपून घेऊया आणि मग जर डिटेल काय असेल तर ते डिटेल आपण बघूया ठीक आहे थँक्यू 
तर ह्या ज्या तीन प्रॉपर्टीज आहेत ह्या प्रॉपर्टीज सगळ्यात इम्पॉर्टंट आहेत ह्याच्यामुळं नेमकं काय कंट्रीब्युशन होतं ॲसेंट ऑफ स्टॅपमध्ये बघा तर सगळ्यात आधी कोहिजनमुळं वॉटर आणि वॉटर मॉलिक्युलमध्ये ॲट्रॅक्शन होतं ॲधिजनमुळं वॉटर आणि झायलम वेसल्समधले जे एलिमेंट्स आहेत त्यांच्याबरोबर ॲट्रॅक्शन होतं पोलार सर्फेसवरती अँड सर्फेस टेन्शन वॉटर मॉलिक्युल्स आर ॲट्रॅक्टेड टू इच अदर इन अ लिक्विड फेस म्हणजे पाण्याच्या अवस्थेत वॉटर मॉलिक्युल जे असतात ते एकमेकांना ॲट्रॅक्ट करतात हे तीन ज्या फिजिकल प्रॉपर्टीज आहेत ह्या तीन फिजिकल प्रॉपर्टीजमुळं दोन गोष्टी सगळ्यात महत्त्वाच्या आपल्याला बघायला मिळतात ते म्हणजे हाय टेन्सिल स्ट्रेंथ ॲबिलिटी टू रेजिस्ट पूल सर्फेस और पुलिंग सर्फेस आणि दुसरा आहे हाय कॅपॅलॅरिटी आपण इथे एवढंच लक्षात ठेवायचं की ह्या ज्या दोन प्रॉपर्टीज आहेत ह्याच्यामुळं पाणी हे अगदी रूटपासून वरती हाईट जेवढी हाईट असेल त्या हाईटपर्यंत पाणी पोचण्यास मदत होते तर ह्या ज्या दोन प्रॉपर्टीज आहेत ह्या प्रॉपर्टीज इम्पॉर्टंट आहेत कॅपिलरी काय घेतलेला आहे कारण झायलम हा जो काही टिश्यू आहे तो चार सेल्सपासून तयार झालेला आहे त्याच्यामध्ये ट्रॅकेट्स आणि वेसल्स एलिमेंट्स जे असतात ते कॅपिलरीसारखे असतात त्यामुळे इथं कॅपिलॅरिटी ॲक्शन आपण कन्सिडर केलेले आहे त्याच्यानंतर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस रिक्वायर्स वॉटर द सिस्टीम ऑफ झायलम वेसल्स फ्रॉम द रूट टू लिव्ह वेन कॅन सप्लाय द नीडेड वॉटर बट वॉट फोर्स डज अ प्लांट यूज टू मूव्ह वॉटर मॉलिक्युल्स इन टू लिव्ह पॅरनकायमा सेल्स वेअर दे आर नीडेड ॲज वॉटर इवॅपरेट्स थ्रू द स्टोमॅटा सिन्स द थिन फिल्म ऑफ वॉटर ओव्हर द सेल इज कंटिन्युअस इट रिझल्ट्स इन पुलिंग ऑफ वॉटर मॉलिक्युल्स बाय मॉलिक्युल इन टू लिव्ह फ्रॉम द झायलम ऑल्सो बिकॉज ऑफ लोअर कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ वॉटर वेपर इन द ॲटमॉस्फिअर ॲज कम्पेअर टू द स सब स्टोमॅटल कॅविटी अँड इंटरसेल्युलर स्पेसेस वॉटर डिफ्युजेस इन टू द सराउंडिंग एअर दिस क्रिएट्स पुल इट इज कॉल एज अ ट्रान्सफिरेशन पुल म्हणून त्याला आपण ट्रान्सफिरेशन पुल असं म्हणतो 